매일 말씀 10분 강론 연중 26주간이죠. 어, 10월달이고요. 10월 2일 수호천사 기념일입니다. 오늘 수호천사 기념일에 복음은 마태복음 18장 1절에서 5절 그리고 10절의 말씀입니다. 그때 제자들이 예수님께 다가와 하늘나라에서는 누가 가장 큰 사람입니까? 하고 물었다. 그러자 예수님께서 어린이 하나를 불러 그들 가운데 세우시고 이르셨다. 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다. 너희가 회개하여 어린이처럼 되지 않으면 결코 하늘나라에 들어가지 못한다. 그러므로 누구든지 이 어린이처럼 자신을 낮추는 이가 하늘나라에서 가장 큰 사람이 된다. 사람이다. 또 누구든지 이런 어린이 하나를 내 이름으로 받아들이면 나를 받아들이는 것이다. 너희는 이 작은 이들 가운데 하나라도 없인 여기지 않도록 주의하여라. 내가 너희에게 말한다. 하늘에서 그들의 천사들이 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 늘 보고 있다. 주님의 말씀입니다. 그리스도님 찬미합니다. 네, 오늘은 어, 수호천사 기념일입니다. 10월 2일이죠. 수호천사는 사람을 성으로 이끌며 악으로부터 보호하는 천사입니다. 천사는 영이시죠. 영체. 교회 전생에 따르면 주님께서는 누구에게나 천사 한 분을 정해주시어 그를 지키고 도와주게 하십니다. 바로 하느님의 사랑이죠. 그러면서 여러 성경 표현에서 수호천사에 대한 부분들이 많이 나오고 있는 것을 여러분들 메일사에서 참조하시면 되겠습니다. 오늘 복음은 어린이, 어린이와 교회의 모습을 함께 비교해서 이해할 수 있겠습니다. 그래서니까 어, 교회의 모습은 어린이와 같아야 하는 그런 뉘앙스를 갖고 있습니다. 예수님께서는 교회가 이 어린이와 같은 모습이 되기를 초대하고 있어요. 이는 단지 열두 제자에게만이 아니라 교회 모든 가족들에게 말씀하는 것입니다. 오늘 보금에서 어린이 하나를 불러 그들 가운데 세우십니다. 그리고 너희가 생각을 바꾸어 이 어린이와 같이 되지 않으면 결코 하늘나라에 들어가지 못할 것이다 하고 말씀하십니다. 바로 하늘나라에서 가장 위대한 사람은 자신을 낮추어 이 어린이와 같이 되는 사람이다 하고 말씀하십니다. 한편 너희는 이 보잘것 없는 사람들 가운데 하나라도 엽신여기지 않도록 주의해라 하시면서 하늘에서 그들의 천사들이 오늘 소천사니까 나오죠. 그들의 천사들이 예, 보잘것 없는 사람이라고 하는 그 사람들이 천사들이 하늘에 계신 내 아버지 얼굴을 늘 보고 있다. 오늘 18장 10절의 말씀이죠. 이런 말씀도 오늘 복음의 말미에 있는데 바로 천사들은 하늘에 계신 아버지 얼굴을 항상 바라보고 있어요. 그러므로 그 보잘것 없는 사람들의 천사들에 대한 언급은 어떤 의미로 우리는 받아들일 수 있을까요? 보잘것 없는 사람들의 천사, 도대체 어떤 의미일까요? 작은 것들, 보잘것 없는 사람에 대한 가치를 결정적으로 분명히 다시 강조한 것입니다. 특히 마태오 복음 작은 자에게 해준 것이 예수님께서 당신에게 해준 것이라는 마태오 복음 25장이죠. 최후의 심판에서 양과 염소가 되는 결정적인 구원의 기준으로 말씀도 하셨어요. 우리가 생각해 보아야 할 점은 이 작은 것들 그리고 가치 없는 것들에 대해서 우리는 어떻게 행동하고 있는가 특히 보잘것 없는 사람에 대해서는 우리가 어떻게 생각하고 있는가 또 누가 보잘것 없고 
누가 가치 없는 사람들인가를 잘 살펴봐야 될, 될 것입니다. 교회가 어떻게 이런 부분들에 정말 애쓰고 있는가 하는 것이죠. 늘 말씀드리지만 교회가 정말 이러한 세상에 이런 약자들, 보살핌을 받아야 할 사람들을 위해 있는 존재인데 오히려 세상이 우리 교회를 걱정하는 그러한 시기가 아닌가 생각해 봅니다. 환자, 노약자, 과부, 어린이 이제 우리가 그들의 천사가 되어야 되지 않겠습니까? 그런 점에서 코로나 이 판데믹 이 시기에 우리 교회는 천사들의 모습으로서 살아가도록 주님께서는 초대하신다고 보겠습니다. 오늘 특별히 마태복음 18장 4절에 예수님께서 말씀하신 이 부분 누구든지 이 어린이처럼 자신을 낮추느니 라는 표현을 썼어요. 어린이처럼 낮추느니 에, 니체는요 어, 그리스도교를 많이 반박을 했어요. 그러나 공통점도 저는 있다고 봅니다. 에, 니체는 에, 기존의 관점들을 다 비판적으로 보면서 초인이라고 하는 사상을 설파했죠. 초인. 그 당시에 19세기, 20세기의 이 초인에 대한 사상들이 상당히 영향을 많이 줬습니다. 도스텝스키 같은 경우에도 이 이런 철학적 흐름의 입장에서 초인의 관점들을 예술로 본 겁니다. 그렇습니다. 예수님이야말로 니체가 얘기했던 초인과 걸맞는 부분이라고 저도 생각을 합니다. 그러면서 니체도 초인의 마지막 단계가 어린이를 통해서 바라봤어요. 어린이가 되는 것이 니체도 초인이라고 얘기를 하더군요. 그럼 어린이의 어떤 부분이 초인인가? 초기 교회의 교부들이 보았던 어린이의 이런 특별한 분석, 어린이의 특징, 어린이의 이런 성향을 니체도 초인이 모습이라고 봤습니다. 저는 뭐 니체의 초인에 대해서 말할 그런 그 지향보다는 오늘 주님께서 말씀하셨던 누구든지 어린이처럼이라는 어린이처럼 우리도 어릴 때가 있었지 않습니까? 그런 점들을 가만히, 가만히 보면서 어, 묵상을 해보면 그리스 교부들은요 이 아파티아라고 하는 무감각 무감각에 대한 말을 하곤 했어요 오늘날 아파티아 무감각은 주도권이 없고 좀 수동적이고 이런 부정적 의미로 쓰고 있지만 그렇지 않습니다 본래 4세기에 오리게네스는요 여러분도 신학 결론 대강좌에서 오리게 오리게네스에 대한 그 강의를 들어주셨죠? 안 들으신 분 한번 들어보세요. 오리게네스는 이 어린 아이가 바로 무감각 아파티아의 모델이라고 얘기를 했습니다. 이 점에서 어린이도 그런 속성들이 있어 보이죠. 어린이는 무감각이라는 건 뭐냐면 감각을 뛰어넘는다는 거죠. 감정을 뛰어넘는다는 것이죠. 감각에 매여 있지 않는다는 거예요. 감정은 표현하지만 그 감정이 항상 머물러 있지 않아요. 빨리빨리 변화한다는 것이죠. 이렇게 이 무감각이란 오히려 온순함과 온순함의 다른 모양으로 어떤 분노를 단절시키고 있는 능력 또 복수하고자 하는 그런 원인을 잊게 하는 무감각 그리고 우울한 거라든가 비애라든가 또 슬픔, 또 시기, 질투 이런 모든 것들을 이 무감각 아파티아로 이겨낼 수 있는 그런 존재가 어린이에요. 어린이들은 울다가도 웃다가도 또 수시로 자기가 바꿔요. 뭐 가정에서도 가위바위보 하다가 자기가 지면 은 가위를 가위가 보를 이기는 건데 보가 가위, 가위 이기는 거다. 그러니까 수시로 바, 바꾸는 이런 그 언제, 언제, 어떻게, 그, 원칙이 적용이 되지 않습니다. 그런 점에서도, 진실로 말하기를, 어린이는 이 모든 것의 완전한 능력자는 아니에요. 사람들이 보기에 그런 능력자는 아니지만, 더욱이 그렇기 때문에 어린이들은 모든 충동들의 전형이다. 자기가 느끼고 싶은 대로 느끼고, 충동하고 싶은 대로 하는 것이 어린이죠. 소리 지르고 울고 소리치는 것 즉시 즉시 반응을 합니다. 하지만 아기의 이런 감정들은 아주 짧게 지나가요. 무감정이라고 하도 인간 어른들에 비해 무감정이라고 할 수도 있겠죠. 빨리 빨리 지나가는 감정에 신속한 속도를 가지고 있다는 것이죠. 
한 가지 금원이 있죠. 아기의 주머니 속에는 웃음과 울음이 같이 들어있다고. 자, 그런 어린이의 이런 감각들, 감정들이 참으로 무감각하다는 것이죠. 우리 어른들은 요 무감각한 게 사실 드물어요. 한번 기분 나쁘면 그 기분 나쁜 감각이 오래 갑니다. 한번 슬프면 그 슬픈 감, 감정이 오래 가요. 무감각하지 않아요. 어떤 그, 어떤 그 돌을 닦았다고 한다면 화나는 것과 또는 옆 사람을 이해하는 것이 좀 분리되면 좋을 수 있건만 우리는 화가 나면 옆 사람도 관심이 없고 그런 것은 자연스러운 일일 수도 있겠지만 돌을 닦는다는 건 마음 수리한다는 건 그런 의미가 아니겠는가 하는 생각이죠. 어린이와 같이 된다는 것이죠. 그래서 어, 우리들은 한번 화가 나고 슬프고 기쁘면 그 감정이 어린이보다 훨씬 오래 갑니다. 이에 대해서 고리기네스는 말합니다. 무감각은 열정을 즉시 밀어내는 능력이다. 한마디로 모든 불은 순간에 타오릅니다. 다만 인식과 의지와 함께 역시 무감각도 위대한 훈련으로 일어날 수 있어요. 감각 훈련해 봅시다. 판단 중지, 감각 중지, 그렇죠? 평가 중지. 로열라의, 로열라의 성 이냐시오도 어려서부터 급한 성격에서 화나 분노가 일어났다고 합니다. 그런데 오늘 이 말씀, 누구든지 이 어린이처럼 자신을 낮추는 이가 라는 이러한 면을 보고 어린이 수련의 위대함을 통해서 전적으로 냉정함과 무감각의 영적 가치를 막본것 같아요. 그래서 예수회를 창설하고 오늘날도 많은 예수의 회원들의 활동이 있지 않습니까? 무엇인가 짧은 시간에 일어나는 분노 그리고 무엇이 나를 흥분하게 하는 것인지 우리 역시 어린이와 같은 이 무감각의 훈련과 함께 하느님의 도움으로 평화와 안정감을 되찾을 수 있는 또 천사의 모습으로 어, 늘 이웃을 향하는 삶을 살도록 함께 기도하겠습니다. 성도와 성대와 성령께서는 여러분 모두에 강복합니다. 감사합니다.